公主殿下，您再瞧瞧这孩子，孩子怎么了？这这孩子，这孩子怕是憋的时间有些长了，脑子脑子可能受到了一些影响。方才方才我们给这孩子穿衣的时候，这孩子有些有些抽抽呢。请公主殿下救救西女。并非本宫不想答应你，是这先天不足之症不好治。李丽人何尝不知？可身为人父，但凡有一点希望，他都想抓住啊。师傅，孟春想试试。这是人命，不是你想试就能试的。医治先天不足之症，耗时耗力耗费钱财不说，最后很有可能还是竹篮打水一场空。你还年轻，现在固然一番激情，可日后你倦烦了。怎么办？我定不会半途而弃的，李将军，你放心，我会一直研制恋爱病症，直到恋爱完全康复为止。请商大夫医治西女，无论最终结果如何，在下都必有重谢。暮春，你先留在李将军家里吧，等到李夫人彻底苏醒再走，那本宫就先走了。翌日，元宝收到飞哥传信带回来的消息，知道当年给智义侯医治的几位太医还活着。并且身体健硕，可以来一趟京城后，立马就前往了智义侯府告知智义侯。相信等到那两位老太医进京，贤夫人及小公子的真正死因就能浮出水面。老头子，我在这里谢过公主殿下了。我一个不问正是多年的老家伙，也没有什么值钱的东西。但是当年我儿玩过的玩具，虽然都是旧物件，但样样都是顶好东西。你要是不嫌弃，不如带回去看他们玩不玩。令郎令爱若是不喜欢，您回头直接让人把东西送回来，或者扔了就行了。我这实在是不知道该如何感谢您。好呀，来人，快把库房里少爷那两箱玩具搬出来。这把西域弯刀是当年老臣上阵杀敌缴获回来的。嘿嘿，说来惭愧，因为儿子从小就喜欢兵器，所以老臣当年就藏私了，并未上报，拿来给儿子当玩具。那上面的宝石全都是真的，当年老臣特地拿着去找专门的人瞧了，那鉴定宝石的人。还想诓我，让我把上面的宝石抠下来卖给他，再重新镶上次品，拿回来糊弄我儿子呢？还有这个，这也是我收缴回来的，不知道是什么材质打造的的，但这件厉害的很，使三分力气就能发挥出七分力气的效果，而且这件还一直散发着一股冰寒之意，十分神奇。本来打算等儿子大一些开始习武时可以给他的。公主若是看得上，就都拿走吧。最后，元宝也只是带走了一箱。刚回府上，裴瑜身边的护卫就来请元宝进宫。走吧，我们现在就进宫。皇妹，你终于来了。你们找我进宫，是发生什么事吗？派去巫国打探消息的人送回来了信件。上面也证实了美穗子说的的确是事实，朕拿不准注意，所以才派人请你们几个入宫商量的。那你先说说你是怎么想的吗？毕竟你才是这个一国之君。知人知面不知心，更何况是巫国这种刻入骨髓的卑鄙小人，更是不敢信。干脆直接把他留在京城做人质吧，理由就是你要封他为妃，看看他什么反应。金元宝。<笑>好啊你，你趁着我不在，你钻到坛坛莲华找别的女人是吧？还是倭国公主？玩笑玩笑，就是开个玩笑。你看他们几个都是愁眉苦脸的样子，我是想让他们放松放松心情嘛。哼，那你怎么不让裴瑜娶那个脸惨白惨白的倭国公主？可以呀，你可以让裴瑜娶呀，只要他愿意。你欺负人，裴玉此生非你不可，怎么可能会娶那倭国公主？继续说正事吧。这倭国公主该试探还是得试探的。比如，先告诉她，我们大安不会插手，看看她会是什么反应。好，那就先去她，看她作何反应。刚好在此期间，算算这笔生意的账，看到底能不能做。那就让我跟她去谈谈吧。
当日下午，元宝就不急不慢地来到巫婆使魂的住处。一眨眼，美穗子公主到我们大安也有将近四个月了吧？是，已经有四个月了。那不知美穗子公主这四个月里，在我们大安吃住是否习惯？大安美食很多，气候也要比我们帝国暖和。美穗子住得很舒服。若美穗子是个平常人，肯定会想在大安定居生活。那看来，在美穗子公主心里，我们大安还是不如你们的大太阳帝国好。不是的，只是我的国家正在遭受战火，我身为公主，不能只想着留在大安享受。所以，护国公主，请问大安皇帝那边有消息了吗？嗯嗯，皇上说无能为力。什么？那个无能为力是什么意思？具体的本宫不知道，本宫只知道我们大安前两年和你们倭国对战，消耗了非常多的人力财力，故而现在拿不出钱财和人手来帮你。美穗子公主既然喜欢我们大安，而咱们身为女子，就算心系国家也做不了什么的。你不如留下来不做算了。而且我听说智义侯也心悦于你，你要是同意，我做媒，让你做我们大安王朝的侯夫人。智义侯看得上美穗子，自然是美惠子的荣幸。可是美穗子自知身份特殊，所以不敢贸然接受智义侯的感情。那要是我们大安皇帝下旨给你和智义侯成亲呢？你可愿意？如果我嫁给智义侯，你们能出兵帮我们帝国吗？智义侯是个有情有义的真男人，如果能嫁给他，当然是美穗子的福气。可是，可是我的国家现在正在经历内乱，美穗子真的，真的无法抛弃天皇和子民，独自躲在大安享乐。美穗子公主真是个为子民着想的好公主，只可惜本宫没有做主的权利。我们大安皇帝的决定，方才本宫也已经告知公主你了。本宫可以给你两天的时间思考，两天内你若是改变了主意，可以派人或者亲自来找本宫；若是公主主意不变，就可以着手准备启程回国的事情了。毕竟年关将至，公主也肯定想回家与家人团圆。是不是很气？元宝这人讲话比较真，你别放心上。实在气不过，讲发泄记得找我，也憋坏了身子。翌日，美穗子就来到了侯府，同元宝告别。美穗子公主真的想好了。嗯，感谢这段时间以来。大安对我们的款待，既然美穗子公主已经想好了，那本宫就祝美穗子公主一路顺风。夜晚，殿下，侯爷，倭国使团的住处走水了。你在家里吧，我去看看就行。不，我要看看美穗子在搞什么鬼。殿下，侯爷，属下无能，中了敌人的调虎离山之计。站起来说清楚，是抽出刚果一颗之时，德少房路口忽然传来一动，官府的安少立马前去调查，而后德少房另外一边也出现了人影，于是，于是属下就派人去查探，结果就剩下属下在此的时候，这我国师团居住的院子忽然就着了火，属下刚要发讯号，就瞧见纵火之人一身黑衣从纵火点离开，属下下意识去追，在赶回来的时候，火势已经无法控制了。与此同时。<笑>公主，护国公主，求你救救静泰好不好？静泰还在里面呢，求求你了，静泰弟弟他还是个孩子啊。护<笑>国公主，您是不是会医术？我们家美穗子公主为救静泰王子，两只手都被烫伤了，能不能求您救救我们家美穗子公主啊？殿下，您能不能劝他们先离开此地？你们待在此处，有危险不说，还会耽误救火的。你们都听到了，先离开此地，这里会有人负责救人和灭火的。你们在这里只会碍事。查到是谁要置整个倭国使团于洗地？还没，最好别是贼喊捉贼。侯爷，殿下，倭国那边见火势灭了，吵着要来现场找人。我去看看他。公主殿下，请问静泰。静泰弟弟他，他洗了。公主，公主，您醒醒。
他只是一时激动晕过去而已。你们扶他进去休息一下就没事了。你们好好在这里养伤，调查出结果了，我会及时来告知你们的。等等，喂，你不是号称全代安医术最好吗？你为什么不给我们治疗？没空。你要是没时间，可以不用给我们所有人治疗，但是你起码给我们的美穗子公主治疗吧。我们美穗子公主的手上不能留疤。让我来。